chicos, mi nombre es Gaby Florenzano y yo les voy a dar el libro número 5 del Catecismo. Como ustedes saben, pues no podemos regresar todavía a la parroquia. Entonces, pues vamos a empezar nuestro curso con estos videos, así como terminamos el curso anterior. Antes de comenzar, les pido que se pongan de pie para iniciar con nuestra oración y encomendarnos al Espíritu Santo y a Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, te pedimos que nos ilumines y nos guíes en este nuevo curso de Catecismo para que toda tu palabra se nos quede en nuestro corazón y en nuestra memoria. Espíritu Santo, te pedimos que con tu luz nos ilumines para que guíes las palabras que Jesús quiere que entendamos y que comprendamos y que así las sigamos y que se queden en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno chicos, ahora sí vamos a empezar en la unidad 1, que es el tema 1, que es el de Jesús resucitó. Como todos sabemos, pues Jesús fue crucificado y murió en la cruz. Y cuando esto sucede, sus apóstoles y todos los seguidores de él se quedan muy tristes, devastados y muy confundidos porque no saben qué es lo que van a hacer, porque el Maestro pues ya no está. Ellos tenían mucho miedo de quedarse en, el, en Galilea, porque decían que ahí no los querían y que si a Jesús que era el Maestro lo crucificaron y murió de esa manera, a ellos que les esperaría que nada más es, eran simples amigos de él. Entonces lo que empezaron a hacer fue a irse a sus lugares de origen. Unos se escondían y otros empezaron a irse a, a sus pueblos, a sus comunidades, inclusive hasta otras ciudades, por temor a que los fueran a encontrar y los fueran a matar de una manera muy cruel. Cuando pasan los tres días de, de la muerte de Jesús, tres de sus discípulos caminan, que eran mujeres, caminan hacia el sepulcro, porque llevaban un aceite que le iban a ungir a Jesús. Pero al llegar al sepulcro salieron unos hombres con unas batas muy luminosas, muchos llenos de luz y ellas se sorprendieron. Al querer entrar ellos les dijeron, no está, ha resucitado. Ellas asombradas se voltearon a ver una a otra y no creían lo que las personas de ahí les estaban diciendo. Los hombres les decían, vayan, vayan a decirle a, la, a las demás personas que Jesús ha resucitado, que los va a encontrar en Galilea para que se regresen y ahí puedan encontrarlo, que Jesús va a ir a encontrarlos. Estas señoras pues corrieron de regreso a Galilea muy espantadas, muy este, sorprendidas de lo que había pasado. Ellas no se acordaban de que Jesús les había dicho que Él iba a resucitar, que iba a regresar pero ellos con el miedo que tenían de que les fuera a pasar algo, pues ya no, no, lo, no lo tenían presente. Entonces, cuando ellas regresan y empiezan a contar todo lo que había pasado en el sepulcro, pues las, la perso las personas no, se lo, no lo creían, no lo creían, decían que no, que no era cierto, que no, que eso no podía pasar. Entonces Jesús, al ver... Que, este, que esto sucedía, se apareció a, a los, se les apareció a los apóstoles, se le apareció a los creyentes, se le apareció a toda la gente que él les había este, seguido y que los había aliviado. Entonces fue cuando ellos empezaron a creer que Jesús sí había resucitado. ¿Y con esto qué nos lleva? Que la resurrección de Jesús manifiesta que la muerte no podía ser el fin de él porque Él vivió de buena manera, Él hacía el bien, Él obedecía, Él simplemente era amado y era amar a toda la gente que Él conocía. Él nunca conoció de odio, ni rencor, ni injusticia, ni nada. Para Él todo era amor y hacer el bien a los demás. Y es más, obedecía a su Padre. Y tanto es así que hasta venció la muerte. Y esto lo demostró que cualquier cosa, esto fue lo que demostró que cualquier cosa más dolorosa que fuera, que fuera o que nos esté sucediendo se puede vencer. El odio. El odio es algo que debemos de vencerlo. La injusticia, la violencia. Él hasta la misma muerte fue que lo, la venció y pudo resucitar. Entonces, este, cuando Jesús se da cuenta que resucitó, le agradece a Dios Padre y cree en Él porque Él le dijo que iba a resucitar de, de la muerte. Porque entonces Él confió, volvió a confiar en que sí se puede hacer 
las cosas haciendo el bien. Él confió y creyó en lo que Dios Padre le había dicho antes de que él muriera. Porque él le había comentado que al morir, él iba a resucitar e iba a regresar al, a, a ver a los apóstoles y a ver a todas las personas que él había ayudado. Cuando empezó a caminar entre ellos, se les aparecía. Les decía, a ver, todo lo que tenían que hacer y que no lo olvidaran y que se acordaran de todo lo que él les había enseñado. Pero ¿cómo pudo hacer esto? Creyendo, teniendo fe en que siempre Dios y Jesús iban a estar presentes. Entonces, ¿qué podemos llegar con esto? A que nosotros tenemos que creer que Jesús resucitó para poder ayudar a sobrepasar todo, todo, todo lo más este, triste que sea. Si, nos, si no tenemos esa felicidad, si no, si no tenemos ese ánimo que nos da todo, tenemos que tener la fe en que Jesús siempre nos va a ayudar por más triste que estemos. ¿Por qué? Porque Él logró salvar, salvarse de la muerte o, sal, o vencer la muerte. Entonces quiere decir que nosotros también podemos vencer todos los obstáculos que se nos presenten, todo lo, lo malo que se nos presente en, este, en estos momentos o en, en cualquier momento en el que estemos. Entonces, todo esto puede pasar siempre que nosotros tengamos la fe. Por más oscuro que se vea todo, siempre hay que tener fe. ¿Cómo podemos tener fe o cómo podemos ayudar a la demás gente? Pues acercándolos y diciéndoles que Jesús pudo vencer eso y que a nuestros familiares que no crean o algún amigo acercarlo a que crean en la palabra de Jesús que Jesús siempre nos va a ayudar así esté todo oscuro siempre va a haber esa luz al final que es Jesús la luz que nos va a decir si sí se pudo hacer esto si sí se pudo por más feo o más oscuro que se vean las cosas entonces chicos siempre tienen que tener fe en que Jesús va a estar presente en todos los momentos más oscuros o más difíciles que se nos pueda presentar pero para esto tenemos que portarnos bien, tenemos que obedecer, tenemos que ser buenos niños, tenemos que ayudar en casa, tenemos que hacer las obras buenas que Jesús nos ha enseñado para que siempre cuando nosotros tengamos un problema o veamos cosas muy difíciles Él siempre va a estar con nosotros también ¿Por qué dicen? Bueno, es que existen las guerras, existe esto, existe lo malo, existen los robos, existen los asaltos, existen todo esas, esa clase de, de cosas que existen, pero siempre, siempre tenemos que tener la esperanza que al final de todo eso siempre va a estar la luz de Jesús para ayudarnos, que siempre va a ser todo lo que nosotros hagamos bueno, Jesús siempre va a estar ahí para ayudarnos pero siempre y cuando nosotros hagamos las cosas bien como Jesús nos ha indicado por eso es que Jesús pudo vencer a la muerte porque tuvo confianza en lo que le dijo Dios Padre tú vas a vencer a la muerte porque siempre has hecho cosas buenas por eso es que Jesús pudo vencerla entonces chicos terminando más o menos de explicarles el tema vamos a ver qué es lo que tenemos que contestar en nuestro libro bueno en el tema 1, pues como ya sabemos, aquí está el recuadro donde vamos a dar nuestro compromiso. ¿Nuestro compromiso con qué? Con el, el, lo que se trata del tema, con lo de, que dice que Jesús resucitó. ¿Qué compromiso podemos poner nosotros o debemos de tener nosotros al decirnos Jesús resucitó? ¿Qué nos queda de, de saber qué hizo Jesús o qué logró Jesús a resucitar? Ese compromiso es lo que tenemos que poner nosotros en el recuadro, como ya lo sabemos. Aquí vamos a poner qué compromiso nos va a dar y de qué nos dimos cuenta en este tema. ¿Sale? Y luego, para la parte de atrás, en la actividad nos dice, encierra las actitudes que nos invitan a vivir la esperanza de la resurrección superando los males que hay en nuestro alrededor únelas a Jesús resucitado y colorea su imagen bueno, pues vamos a leer cada una de las frases que vienen aquí y las vamos a ir uniendo las que sean positivas las que vayan de acuerdo a lo que Jesús hizo 
cuando resucitó o por qué Jesús resucitó a qué lo llevó a que Jesús resucitara porque no nomás fue porque ahí va a resucitar y ya no sino que Jesús hizo obras buenas hizo cosas buenas para que Dios Padre lo pudiera o le diera la oportunidad de resucitar y quedarse entre nosotros porque Jesús está entre nosotros aunque nosotros no lo podamos ver ¿En qué está reflejado Jesús entre nosotros? Pues en todas las acciones buenas que hacemos y en todo lo bueno que nos pasa. Porque siempre y cuando nosotros estemos haciendo cosas buenas, siempre Jesús va a estar ahí con nosotros. Porque lo podemos llegar a sentir cuando hacemos cosas buenas. Siempre y cuando sigamos su ejemplo y su palabra. Es lo que nos dice aquí. Son varias frases que nos dicen que Jesús, qué cosas, qué, son, qué obras buenas está haciendo Jesús aquí que nosotros nos vamos a unir y ya que las tengamos unidas entonces coloreamos nuestro dibujo como siempre lo hemos hecho ¿sale? y pues ya saben que también se hace la catequesis familiar en casa para que sepan los valores que debe de tener este tema en casa cómo lo pueden llevar a cabo y cómo pueden ustedes tener a Jesús siempre porque Él está presente aquí con nosotros al resucitar Él se queda aquí aunque después sube al cielo, pero en todas nuestras obras buenas siempre está. Entonces, aquí, aquí nos dice cómo tenemos que hacer de esa manera que Jesús se quede con nosotros y en nuestro corazón para que su resurrección nos quede siempre en nuestro corazón. Y ya, hay que señalar, pues ya saben, hay que leerlo en casa y en la parte 3 también. Y pues con esto chicos llegamos a, al final de este tema, no se olviden que Jesús resucitó, primero murió y luego resucitó por nosotros, siempre, siempre que esté en nuestro corazón y en nuestro pensamiento lo vamos a tener cerca, aunque no lo podamos ver, entonces yo chicos los invito a que siempre hagan cosas buenas, a que siempre eh, actúen como a Jesús le gusta, y que aunque se sientan un poco tristes o desolados o ya no tengan esperanza de nada que los regañó su mamá y que se sienten muy tristes o que se pelearon con la amiguita o que se enojaron con la abuelita, eso siempre tiene solución. Siempre y cuando ustedes se den cuenta si ustedes cometieron el, or, el error o este, hicieron mal por haber hecho enojar a mamá o a papá o a la abuelita o simplemente con un amiguito que se enojaron con el hermanito, ah, pues si yo tuve la culpa, pues voy y le digo, ¿sabes qué? Yo tuve la culpa. Eso siempre nos va a estar, nos va a hacer estar siempre del lado de Jesús y que Jesús siempre va a quedarse en nuestro corazón. Y eso nos puede ayudar a que Jesús no se vaya de nosotros. ¿Sale, chicos? Entonces nos vamos a despedir con una oración para este inicio del primer tema del curso de catecismo. Nos ponemos de pie y pues cualquier cosa... Eh, no duden en, en, este, en llamar a su catequista para que los apoye con el tema. Nos despedimos con una oración. Ponen de pie en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, te damos gracias por este primer tema para que, para que nos ilumines y siempre te quedes con nosotros. Ya que gracias a que tú resucitaste, nosotros podemos ser gente de bien y seguir tu ejemplo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias chicos y hasta la próxima. Cuídense mucho.